大家好，今天在这个视频，我想和各位分享、探讨的主题是如何调服烦恼、三毒之一的嗔念、嗔恨。我们在学佛的人呢，都知道要修忍辱心、安忍心。这也是在六度波罗蜜当中的其中一度，叫做忍辱波罗蜜。这个忍辱波罗蜜呢，对我们学佛的人呢是非常重要的一个指标，也是它具有很深厚的意义的。大家知道，忍字呢是心上一把刀刃插在上面，所以当我们有面对一个境界。使我们内心的烦恼突然自胜，无法能够控制的时候呢，就像一个非常强烈的一个像坚韧式的东西呢，刺在心上。那我们当下呢的心呢，必须要安忍，忍住，就必须要是有一定的功夫，贪嗔痴。广为这个所有佛教的根本三毒，嗔毒呢，在藏传有一幅这个十二缘起图，它在这个核心当中呢，它所画的是三只动物，这个嗔就是以毒蛇为代表，嗔毒呢以三毒之中为首要。为何它是在为首呢？在《大智度论》里有这么说：“嗔恚其咎最深，三毒之中无众持者。”这里所带给我们的意涵就是说，在贪嗔痴三毒当中呢，唯有这个嗔毒是三者之最重啊，其。旧最深嘛，这个旧就是过失、过错、错误。那这个是要怪救谁呢？就是怪救这个嗔恨的心念。尤其我们在学佛，我们不断的在发心、行善啊，做好事。但是呢，如果呢碰到了境界，我们内心产生了巨大的烦恼的时候。就一念嗔心呢，就把这个功德林给全部烧尽了。这是在我们常常也听过的，一念嗔心起，百万障门开。只要我们的一念的嗔心一生起来呢，所有的障碍就因此而开启了。这个嗔念嗔心，小至个人，大至国家。彼此之间的对立冲突，就是因为这个嗔念而升起的。因此呢，我们在学佛，我们就要理解到，烦恼的根源在于嗔念。嗔念呢，是起于在我们心无法平和，对境升起了强大的这个抵御、抵抗。不欢喜、烦恼、生气、怨恨、嗔恨，种种这种负面的心态，使得我们在生与意去造作了种种的恶口、恶行、恶业。像有些人，他发心供养、护持，或是做好事的时候，升起了一念的。嗔恨的心，就把所有这些供养的功德全部化诸流水啊！这个原本呢，我们在出世间的这些善业法财呢，是不容易被盗取的啊！唯有这个嗔恨贼呢，就可以把我们所积的善业、跟善行、跟功德法财。一次全部被他盗取走，一分都不留。所以一念嗔火烧尽功德林嘛
。我不知道各位有没有听过梁武帝，曾经呢，他跟达摩祖师有这样的一一小段的故事。梁武帝是非常护持佛法，也非常护持三宝。他知道这个达摩祖师啊，从那时候是天竺过来，就是那时候的印度附近。过来中国这边传法，所以他很欢喜。他呢就跟达摩祖师说呀：“说我我这一生呢对佛法的奉献贡献，我到处都是见事共生，做任何印经，只要是佛法事业，我都去做，没有一点保留。我是否是功德很多呀？”结果，达摩祖师回答这个梁武帝说：“了无功德。”梁武帝就很生气啊，他觉得说：“我做这么多事情，怎么你可以跟我说一句话叫做了无功德，没有一点功德呢？”所以，梁武帝就是发起了很大的嗔嗔火。达摩祖师呢，给予他的这个教育呢，就是说，我们不可以在这种。外向的执着，而升起内心的喜、恨、爱、恶，种种的这种有相的这种形态，要在这种三轮体空当中呢，体会所谓的真正的供养的真意啊！没有我这个人去做这件事，也没有对方。这个人接受，也没有这当中的物件去给予，所以这叫佛法讲的三轮体空。那他因为这样子呢，而升起了很大嗔心。这一念的嗔心，当然他他所造的这些都了无功德嘛。就像这个达摩祖师跟他轻轻的这样子的回复。那当然，这是一个小故事，可以给我们一个提示。在我们日常生活当中，也是有很常有这样的一个事情会发生，所以我们必须要在这点点滴滴当中呢，去体会、认知这个嗔念的本质是不好的，它的源头是在哪里？我们必须要去透视它，去了解它，最后去对治它。因此，我们在佛法来讲，有许多对治的方法。其中一个对治法呢，就是可以培养我们的慈悲观，啊，或慈悲心，或是同理心。因为当你把对方的情况跟自己的情况比作是一样的比重的时候，就不会有人亲我疏，你对我错，我对你错这种分别的念头非常的强烈，当然就不会有这么大的嗔念会升起来。我们还是会在念之在之，在这种佛法给予我们的教育，就是要同理心，无缘大慈，同体大悲。啊，如果我们有这样同体大悲的心，这种心念就是最透彻的所谓的同理心啊，跟一种慈悲透彻的心念。另外一个方法呢，我们可以去运用的，就是当下升起嗔念的时候，去深刻的了知它的升起，去注意看它的升起。然后呢，我们可以用这个佛法的念佛观或是数习观来调伏。我知道很多人学了佛之后呢，还是最难克服的，就是这个念头嗔念的这个起伏。有些人在佛堂、在寺院念经、拜忏，拜的法喜充满，一走出佛堂之后呢。哇，回到家看到孩子不顺眼，就开始嗔火就起了，开始就骂人了，开始就恶口了，嗯，或者是很多工作的不顺遂呢，就抱怨了，就开始这种嗔火的心就
不断的延续升起。所以这个是修行呢，还是没有办法切入要害的根本因素。因此，我们要在这样子的一个日常生活当中，就要开始去练习。这个对治这个嗔念、跟嗔恨、跟这种容易发脾气的这种情绪，要了知道这个情绪呢，本质是不好的，因为它不仅不利他，也是害己。为什么呢？当你生气的时候，脸红耳赤、心跳加快、肌肉紧绷，整个人呢就好像歇斯底里。所讲的话、所做的事情，完全都不是我们平常时候的形态。那这样子的一个形态呢，就好像是狂人、疯了一一样的人一样。那我们要如何，就是在他念头升起的当下，就能够去绝招，然后呢，去应对对治他？我们现在就有几种方式，就如我同刚刚给建议各位的，可以试着用。多修持慈悲观，再来就是可以修数息观啊，数息就是呼吸，深呼吸，在当下，或者是你可以念个你很相应的佛菩萨的名号啊，例如说想要生气的时候，想要开始恶口要骂人的时候，就阿弥陀佛，或是观世音菩萨啊，就是想的佛菩萨的。慈悲啊，智慧啊，就抵御了这个嗔念、恶念、生气的心的滋长它，让它能够当下就慢慢能够调伏。如果我们能够这样子慢慢的练习学习呢，最终就假酒就成真了哈。就是我们很多时候做很多事情，假装假装，到最后就会变真了啊。当然，这是一个比较一般。有点世俗的话语啦。那我们现在以这样子的一个能够正视这个负面情绪的这种学习呢，能够帮助我们在日后不仅能够改善我们的人际关系，也能够改善很多很多啊许、呃、多的对立产生。我希望这个视频能带给各位或多或少的利益。那也谢谢各位，希望。啊、嗯，下回在线上和各位再更多的分享，谢谢你们。